Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Prof-YouTuber mit Herz, das bin ich ja, Malzahn. Malzahn. So, und wir machen heute ein Klassiker, oder? Ein Klassiker. Ja, Mozart, Grüße gehen raus an Mozart. Genau, <lacht> ich möchte mit euch ein Video anschauen vom 30. Oktober 2013 mit dem Titel Der Drachenlord erzählt, erzählt Witze. Und ich habe ein bisschen ein schwaches Herz gerade und habe ein bisschen Angst, was er für Witze erzählt. Ähm, deswegen dachte ich, ich nehme euch da noch mit dazu, dass wir am Ende vielleicht, wenn es zu schlimm wird, so eine kleine virtuelle Therapierunde machen können. Mm. Wir kennen ja alle den Drachen und äh, ich, ich befürchte Schlimmes, möchte ich dazu sagen. Ich befürchte Schlimmes. Ja, geschaut wird bei der Rendermine. So glaube ich. Ja, so sollte es sein. Danke dafür. Vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video. Leute, auf geht's. Da ist er, der Drache. Willkommen, liebe Pommesgabel. Das ist schon mal schön. Was haben wir noch? Was können wir noch sehen? Die Qualität ist noch nicht die beste. Ich sehe unten links, das freut mich besonders, einen Bass stehen, einen vierseitigen. Den haben wir doch schon mal gesehen, ne? Der, der steht meistens rum. Der Bass steht beim Drachenlord meistens in den, im Hintergrund rum. Dann hat er da irgendwelche Tücher aufgehangen. Links ist noch ein, irgendwie ein Drachen, also eher so ein chinesischer Drache zu sehen. Und dann ist da ein großes Loch dazwischen, scheint ein Kabel noch zu sein, was da hängt. Und oben, oben rechts die Ecke ist wieder halb abgerissen. Also die Kulisse macht schon wieder keinen Spaß. Die Kulisse lädt nicht ein auf mehr. Ja, ähm, was haben wir noch? Er steht da mit einem weißen, äh, mit, einem, mit einem schwarzen Shirt und hinter ihm ist so ein weißes Tribal oder Zeichen auf. Aus der schwarzen Decke, vielleicht ist das nur Hundedecke mal gewesen, ich weiß nicht. Hat irgendein rotes Zeichen auf dem T-Shirt. Wir werden es vielleicht nie herausfinden oder vielleicht doch. Drache, fang erstmal an. Worum geht's? Es geht um Witze, das weiß ich. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Mit euch. Denkt an den Therapiekreis, Freunde. Denkt dran. Mittelleute, Servus und herzlich willkommen. Ja, beim Drachen. Ne? Aber ansonsten alles super. Ja, meine Aufnahme ist schon rot. Mein Licht leuchtet schon. Die Aufnahme ist schon rot, das Licht leuchtet schon. Ja, das ist gut. Aber hätte man das nicht auch schneiden können, Freunde? Das wäre ein Schneidproblem gewesen. Ich bin auch schon knallrot im Gesicht und mein Shirt ist auch schon rot. Und, <lacht> und das Feuerwehrauto ist rot, meine Schere ist rot, meine Tasse ist rot und... Die Sonne, die gerade untergeht, leuchtet auch rötlich. Liebe ist rot, Rache ist rot, Blut ist... Ja, wir haben das verstanden mit der Farbe, Drache. Dankeschön. Danke auch, dass du uns die Basis von Farben erzählen möchtest. Rot ist okay, ist eine Hauptfarbe. Wir haben es, jetzt haben wir es. Danke, Drache. Und ich habe sogar noch ein rotes Aufnahme oder Aufen auf meinem Ding. Fragt ihr euch. Hier auf meinem Ding habe ich was Rotes. Hier auf meinem Ding habe ich was Rotes. Was willst du mit deinem Rot heute? Ja. Naja, mit meinem Rot will ich signalisieren, dass heute ziemlich perverse Witze an der Reihe sind. Ich möchte mit meinem Rot signalisieren, dass perverse Witze an der Reihe sind. Mhm. Nee, klar, das ist die Farbe Rot, steht eigentlich. Ursprünglich, das wissen viele nicht, gerade im Mittelalter stand die für perverse Witze. Ja, der Drachenlord lässt das wieder aufleben. Wunderbar, vielen Dank an der Stelle, dass du auch so ein bisschen geschichtsträchtig mit uns arbeitest. Er hat arbeitet, er hat einen pädagogischen Auftrag, ne? Dankeschön. Also, Rot ist immer, Achtung, perverse Witze. Auch in der Partnerschaft, ne? Wenn der Partner, die Partnerin reinkommt, irgendwas Rotes anhat, dann gleich, au, uh, gleich gibt's perverse Witze. Und wenn euch keiner einfällt, ne? Mir zum Beispiel fällt jetzt direkt keiner ein, aber ich wette, nach dem Video sind wir alle schlauer. Huh. Das könnte jetzt auf diesem Joker-Kanal laufen, ne? Ich weiß es ja nicht, da gab es diesen ominösen dritten Kanal. Drei Kanäle, wenig Inhalte, aber man teilt es auf. Drache, erzähl mal weiter jetzt. Die perversen Witze sind nämlich folgendermaßen. <lacht> Pervers sind sie. Ja, haben wir verstanden. 
Ich werde Umschreibungen machen, damit du das hinterher hast. Ey, wenn du schon solche Worte gebrauchst, dann mach gefälligst auch ein Aufklärungsvideo. Ich will euch garantiert nicht aufklären, was ein Johannes ist. Ich will euch nicht aufklären, was eine Johannes ist? War das gerade die Hater-Stimme? Muss ich Hater-Stimme schon wieder... Ach, Freunde. Ja, okay, Hater-Stimme. Wenn du, dann, dann, wenn du solche Witze machst, dann musst du uns danach auf, auch aufklären. Warum? Wo ist denn da die Korrelation? Na, ist egal. Auch, auch wieder egal. Keine Fragen stellen. Wichtig ist keine Fragen. Entschuldigung, hab wieder eine Frage gestellt. Oder was die Marie und dann Dirndl hat. Garantiert nicht. Aber sie wollt unbedingt, dass ich sowas mache. Was hat denn die Marie unterm Dirndl? Ich hoffe Unterwäsche. Oder eine Strumpfhose. Und warum hat die ein Dirndl an? Ist schon wieder Oktoberfest? Oktoberfest, Freunde. Das ist ja Oktober gerade. 2013. Na klar ist Oktober. Der war... Der... Oh, Drari. Warst du auf dem... Nee, war er nicht. Aber... Das ist ja hier. Drache. Daher die Anspielung mit dem Dirndl. Hm, Finde ich gute, gute Brücke. Gute Brücke hat er jetzt gebaut. Aber dann muss ich schauen, dass ich auch trotzdem politisch korrekte Worte benutze. Wor hat der Wort ne, gesagt? Politisch korrekte Worte ne, benutze? Ja, mach das mal. Ne, 2013, wir sind ja in einem anderen Video in der Zeitmaschine zurückgereist. Gibt eine neue Regierung. Schwarz-Rot und die achtet besonders drauf. Und übrigens hier wieder Schwarz-Rot, SPD, Rot, Rot, ihr wisst, mm, haben wir alles schon durchgekaut, Drache. Du bist da was Großes im Auferspur. Wie Penis und Vagina. Das habe ich trotzdem gesagt, scheiß drauf. <lacht> er hat jetzt Penis und Vagina gesagt. Drache, das, ist, das sind normale Wörter, die kannst du ruhig sagen. Du kannst ruhig Penis sagen. Das macht, du hast auch einen, viele Menschen haben einen. Und manche Menschen haben eine Vagina. Das ist Drache, das darfst du ruhig sagen. Das ist kein verbotenes Wort. Vielleicht solltest du es einfach ein paar Mal üben, bevor. Es ist nichts Schlimmes. Es ist nicht pervers, diesen Begriff zu sagen. Heutzutage ist sowieso nichts mehr sicher. D doch, das schon. Und wenn ich jetzt solche Worte gebrauche. Ich gehe mir davon aus, dass die meisten trotzdem zwischen 18 und 12 sind. Mama, da hat ein dicker Mann im Video Penis gesagt. Äh, ist das wieder dieser komische, der letzten Sommer mit dem Stock da saß? Hm. Guck den bitte nicht mehr, Kindchen. Guck den nicht. Aber er wird kommentiert von Herrn Malzahn. Oh, dann? Äh, dann könnt ihr... Hm. Oh. Ähm, der redet meistens in der dritten Person von sich selber. So, wir gucken jetzt das Video hier. Leute. Das passt zwar nicht ganz, aber wir sind hier auf dem Witzkanal und nicht auf dem politisch korrekten heißt es was anderes. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn los gerade bei ihm? Hat, er das, hat ihm jemand mal gesagt, sag mal politisch korrekt, wieso hat er da so die Hate-Kappe wieder auf? Drachi, komm mal runter, du siehst ja lauter rot. Oh oh. Wie auch immer. Also ich bin heute ziemlich rot, da ich heute perverse Witze erzählen werde. Ja, das... Wiederholungen haben wir auch. Also, ich will gleich von vornherein sagen, das geht gegen keinerlei Arten von irgendwelchen Leuten wie Russen, Deutsche, Chinesen, Japaner, Schwarze, Weiße, Rote, Grüne, Blaue oder Orange. Was hat die Orange damit zu tun? Ich krieg gerade Hunger. Hat er wieder Russne gesagt? Hm, ne. Ist klar. Mann, Mann, Mann. Die Russne wieder. Es ist völlig egal. Es sind nur Witze. Ne? Ich will keinen angreifen. Ich bin selbst. Und es ist kein Witz. Ernst der Mine. Es ist kein Witz. Ich habe kein Problem, wenn einer grün ist, wenn einer schwarz ist, wenn einer blau ist, wenn einer gelb, violett oder. Lila Blassblau mit grünen Flecken und violetten Höschen ist. Der ist doch heute Morgen in den Tuschkasten reingefallen, oder? Und ist aber dann nicht sofort rausgekommen, sondern wie Obelix hat er die ganzen Farben erstmal aufgeschleckt. Und jetzt muss er die wieder loswerden. Drache, wir haben es verstanden. Wir haben es wirklich verstanden. Okay, ich verstehe, was du hier behauptest. Das ist in Ordnung. Ich hatte es auch direkt schon beim ersten Mal verstanden. 
habe ich kein Problem damit, ist mir völlig egal. Ich bin es nicht, ich muss es nicht sein, ich will es nicht sein, mir ist es egal. Ja, wie ich eben schon einmal verlautbaren ließ, ich habe es verstanden. Jeden das seine und damit passt die Geschichte. Ich bin Mettler, ich bin tolerant. Ich bin Mettler, ich bin tolerant. Ach so, ja, ich dachte bei Metal geht es auch um die Musik, aber erstens ist Toleranz das Allerwichtigste. Naja, ja, klar. Ah. So, dann muss ich klären, was uns heißt hinterher. Ey, du bist ein Punkt, Punkt, Punkt. Darf ich auflösen? Ich kaufe ein A. Marmeladenverkäufer. Du bist ein Pump. Hey, da stimme. Check. Ne? Und das heißt hier hinterher noch, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, deswegen umschreibe ich es gerade anders. Moment, wie heißt es denn? Lass dir Zeit. Erstmal überlegen. Ich würde so machen, ich würde jetzt kurz einen Schnitt machen, dann das Wort überlegen, dann das Video weitermachen und das Wort einfach sagen. Und dann hätte es niemand gedacht, dann hätte niemand gedacht, was da jetzt los ist. Aber nein. Du überlegst jetzt hier einfach. Ist okay. Nimm dir die Zeit. Ist auch ein bisschen Me-Time gerade, ne? Also für dich. Dragon Time. Äh, Sadist ist es nicht, obwohl ich statistisch manchmal schon bin. Im Gesicht dumm rumstreichen. Nee, habe ich nicht. Haare habe ich nur. Äh, Satanist war wieder was anderes. Das war irgendwas gegen die Christen. Das war irgendwie Satanist, war irgendwas gegen Christen. Kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, was haben denn die Christen jetzt mit Satan? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt, warte, war das, ich, es liegt mir auf der Zunge, Freunde. Es liegt dieses eine Wort. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Ja. Hättest du nicht den Tuschkasten heute verschluckt, sondern eher ein Brockhaus. Das hätte dir jetzt weitergeholfen. Ich die Christen bin ich ja sowieso, aber das heißt nicht, nicht dass ich Sadist bin. Gegen die Christen ist er sowieso. Ah, jetzt wieder nicht verstanden. Vielleicht auch akustisch ist ein Problem. Äh, Sadonist? Sadonisten sind. Achso, ja, okay. Nee, kein akustisches Problem. Er hat wieder irgendwas verwechselt mit Christen und Satanisten. Verwechsel ich auch sehr oft. Ich gehe oft in die Kirche rein und denke, boah, wie viele Satanisten. Ah, nee. <lacht> Verkehrt. <lacht> sind ja gar keine Satanisten. Ach, die trinken gar kein Blut hier. Nee, 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 nee. Sind gar keine Satanisten. Das ist wieder was anderes. Äh, ja, wie auch immer. Wir sind bei den roten Witzen. Oh, Rot ist doch nicht perfekt. Ist egal. Jetzt haben wir schon wieder, wir haben bestimmt drei, vier Minuten Drachi schon mal gesehen und es kam wieder bisher Null. Original Null in Zahl 0,0. So. Drache, wolltest du nicht Witze erzählen? Warum ist denn da so ein langes Vorwort vorweg? Das hätte man doch auch in die Infobox tun können. Ich hätte jetzt einfach erwartet, da kommen ein paar Witze. Wenn er bei jedem Witz so lange davor erzählt, was Phase ist, dann kommen, kommen wir heute nicht mehr zusammen, Drache. Ich weiß nicht. Vielleicht morgen wieder, aber heute sehe ich schwarz. <lacht> ich sehe äh, wegen Farbe. <lacht> das ist rot. Ich Ja, okay. Die Witzen, die Witzen der Witze sind die Witzen der Witzen. So. Mhm. Wenn Fliegen hinter Fliegen, 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 Fliegen hinterher. Wenn Hater fliegen, hinter Hater fliegen, 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 Hater fliegen, Hater fliegen hinterher. Denk da mal drüber nach, Drari. Es fängt bei West an mit den Schnecken erschrecken, mit den Schnecken an Schnecken lecken, weil Schnecken nicht schmecken. Äh, zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Züricher Zoo. Ha! Jetzt du wieder, Drari. So, im letzten, in der letzten Folge habe ich ja schon perversen Witz erzählt. Äh, äh, drei doofe Drachen drängeln drei dreckige Diener durch den Dschungel. Hahaha! <lacht> es ist so albern. Es ist so albern. Wieso macht er das? Oh. Aber den erzähle ich garantiert kurz zweites Mal. Außer ihr wollt unbedingt, dass ich nur erzähle. Dann mache ich es aber anders wie beim letzten Mal. Was ist gerade mit ihm los? Ist auch wieder, also er ist nicht lethargisch und sitzt rum. So, er steht. Er steht immerhin. Ein bisschen, da kommt ein bisschen Aktion rein, weil er ein bisschen in die Knie manchmal geht. Aber irgendwie hat er doch wieder irgendwie, hat er doch einen Krebs gerade am Popo. Der zwickt ihn da immer ein bisschen rein, oder was ist das? <lacht> Drache, entspann dich doch mal. Du wolltest Witze erzählen. Du musst doch erstmal eine Atmosphäre schaffen, wo wir uns wohlfühlen, damit wir lachen können. So, wir fangen an. Bei was geht's los? So, ein Schwarzer 
Ich sag, okay, jetzt geht's. Achtung, Psst, Freunde. Jetzt hat er diesmal nicht gesagt, jetzt hört genau zu. Okay, deswegen sage ich das, jetzt genau zu hören. Also, ein Schwarzer. Ich bin nicht gegen Schwarze. Aber <lacht> Er macht eine vierminütige Ankündigung, dass er alle Menschen liebt eigentlich. Okay, der Witz fängt an. Schwarze, also ich habe jetzt nichts gegen Schwarze. Ja, das haben wir jetzt wirklich verstanden. So, und ich hoffe, die Hautfarbe ist jetzt im Witz relevant, sonst ist es wieder albern, warum der eine andere Hautfarbe hat. Also ein Schwarzer, ein Roter. Ich habe auch nichts gegen Russen. Nennen wir das Spray. Also ein Schwarzer, ein Russ, ein Japaner, ein Deutscher. So. Ein Schwarzer, ein Russ, ein Japaner und ein Deutscher. Ein Schwarzer, ein Russe, ein Japaner und ein Deutscher. Habt ihr jetzt schon eine Idee, wohin der Witz möchte? Oder Das sind auch vier. Eigentlich sind die Witze ja immer mit ein Schwarzer, ein Japaner und ein Deutscher. Jetzt sind es vier. Ich weiß nicht. Hat ein Witz nicht immer so einen Dreischritt? Bei, beim Drachen einen Vierschritt. Russen werden sich sowieso über den Witz freuen, also höre ich den Witz ganz bis zum Ende an. Diese Einwürfe. Oh, wenn das jetzt weitergeht, ich flippe hier aus. Ich erzähle euch mal einen Witz. Also, da stehen drei Leute am Bahnhof. <lacht> Bahnhof, witzig, ne? Bin übrigens neulich auch mal im Zug gefahren, ne? <lacht> du, da bin ich auch von Kiel nach Flensburg, ne? Und bin ich da einmal lang gefahren. Ja, was hat das jetzt mit dem Witz zu tun? So, der Schwarze kommt her. Steckt sein, äh, läuft an einer Maschine vorbei, so fängt es nämlich an, läuft an einer Maschine vorbei mit seinen Kumpels. Der Schwarze läuft an der Maschine vorbei mit seinen Kumpels? Was denn für Kumpels, was für eine Maschine? Ja, Chines? Ich glaube, es war Chines, jetzt ist es ein Chines. Aber jetzt ist er zum Chinesen geworden. Wer ist jetzt, wieso das? Was ist jetzt passiert? Was ist das für eine Maschine? Zoom. Die verwandelt meine Nationalität. Und meine Ethnie. Äh, dann, äh, was ist das für eine Maschine? Russ, ein Chines und der Deutsche. Und eben der Schwarze. Und der Schwarze lässt dann am Ort. Okay, was ist passiert? Also jetzt ein Chinesin, Russe und Deutscher und ein Schwarzer. <lacht> ich, ich hätte so Bock, wenn er jetzt eine Kochshow machen würde. So, dann nimmst du erstmal 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker. Ach, egal, nimmst 200 Gramm Zucker. Und dann die Eier, von denen ich gerade geredet habe. Also ich hatte zwar von mir gesagt, aber ist jetzt egal, nimmst halt Eier, es kommt aufs gleiche Ball raus. Dann noch so ein bisschen Hefe rein, dann kannst du noch, mit die Hefe kannst du noch Milch, wenn du möchtest, musst du aber auch nicht. Kannst auch Wasser oder Cola nehmen, ist im Grunde egal, Hauptsache in eine Schüssel. Was? Was ist das? Drachi, Drachi, wir wollten Brot backen. Ja, ja. was ist, was ist... <lacht> <lacht> er lässt mich immer so verzweifeln, Rari. Weißt du, am Anfang hast du mich so schön mitgenommen bei deinen ersten Videos. Hast du es oft noch wiederholt, damit ich mitgehen konnte. Und hier, hier verändert sich alles. Es hat sich alles so schnell verändert, Drache. Oh Mann, was ist passiert zwischen uns? Automaten vorbei und denkt sich, hm, lauf, lauf zu vorbei, was schon, das ist der Automat. Hier, das ist der, das ist zwar kein richtiger Automat, aber... Also, lauft so am Automaten vorbei. Er lauft so am Automaten vorbei, drückt da draus. Das ist ja kein Automaten, da steht, tun wir immer so, als wäre das ein Automaten, das ist jetzt gar nicht. Das ist hier ein äh, Lappen, der runterhängt, so Fetzen. Jetzt ja, lauf vorbei, ich zeige euch mal, wie ich laufen kann. Ich, ich laufe mal von links nach rechts und rechts Ja, das haben wir alles verstanden. Das hat aber mit dem Witz nichts zu tun. Der wird jetzt nicht witziger, der wird jetzt schlechter dadurch. Oder Moment. Wie gesagt, nichts wie Herr Schwarze. Wir laufen noch immer so. Das wie gesagt, also nochmal. Ich habe wirklich nichts gegen Schwarze. Aber die laufen doch immer so. Und dann läuft der anders und wir sehen es eh nur von der Seite. Auch hier hätte ich wieder drei Anmerkungen. Das ist alles so komisch, Drache. Das ist alles so komisch. Also, aber es ist durchaus schon jetzt witzig. Es ist schon jetzt witzig. Also du bist ein ganz großer, du bist da einer ganz großen Karrierechance auf der Spurdrache. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Genauso auch. In dem Setting. Schon wie so hip hop halt, ne? Also das ist jetzt eher was gegen hip als gegen Schwarze. Das ist jetzt das ist Schwarze, das sind doch alle hip hop ah, ah, ah. Der ist nach der Tuschkastensache ist er nochmal direkt in Kli Klischeetopf gefallen. Die standen heute alle nebeneinander. Da hat er alle mitgenommen. So, 
Verzeihung, politisch korrekt heißt es ja. Farbiger? Nee, ich glaube schwarzer ist sogar korrekt mittlerweile. Tut mir leid, wenn ich wirklich jetzt jemanden beleidigt habe, ist das keine Absicht gewesen. Mhm. Für mich ist das erstmal okay, ist jetzt auch ja schon ein paar Jahre her. Ähm, vielleicht hättest du nur, nur ein winziges Detail jetzt, so ein ganz kleiner Tipp am Rande. Wenn du solche Sachen vermeiden möchtest, informier dich doch im Vorfeld darüber, ja, und dann den Witz. Nur als Tipp. Nur als unverbindlicher Tipp. Fürs nächste Mal. Politisch korrekt heißt, was ich sowieso nicht, weil es wird schon irgendwas geändert. Neger heißt heute zu Sache jedenfalls nicht mehr. Immerhin, das hat er mitbekommen. Nicht schlecht, das ist auch bei ihm in einem, einem Altschauerberg angekommen, wie es nicht mehr heißt. Respekt, Traurer. Erstmal, schön, also, ist, Lernprozess ist vorhanden. Und deswegen entschuldige ich mich gerade direkt jetzt mal für den Neger. Oh, Alter. Wie, so. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe hier, da, mein Blatt reißt gleich für seinen ganzen Erklärungen und Oh, ja, wir haben es jetzt verstanden. Würdest du jetzt den Witz bitte erzählen? Er macht sich über die Schwarzen lustig. Die gehen immer so, die gehen immer so. Und dann, ich möchte mich aber auch entschuldigen. Ja, würdest du einfach den Witz erzählen, bitte? Es ist wirklich schlimm mit dir gerade. Erzähl jetzt den Witz. Keine Absicht gewesen, so. Nein, das war keine Absicht. Jetzt erzähl. Darüber verstehe ich übrigens selbst keine Witze. Und ich muss mir jetzt schon mal meine Hose hochziehen. <lacht> Das ist doch ein Performance-Künstler hier, der Drache. Das ist... Mann, 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 Mann. Ganz Körperkunst macht der hier. Wartet ganz kurz. Haltet den Moment. Das ist gerade sehr spannend. Ne? Denkt, also der Schwarz ist gerade an dieser Maschine vorbeigegangen. ne? Am Automaten. Ich muss ganz kurz meine Hose hochziehen. Das ist jetzt außer der Reihe. Tut mir leid. Aber da haltet die Spannung. Ne? Ja, ja, wir halten die Spannung gerade. Wir halten die Spannung. Ich, mich zerreißt es fast. Wie kann dieser Witz nur enden? Ist das ein gutes Video, ey. Drache, Respekt, Respekt. Man hätte es nicht besser aufnehmen können. Rassist ist es. Rassist ist es. Leute, ich weiß es wieder. Es ist ein Rassist. Du hast das Wort Rassist nicht mehr gewusst. Mhm. Habe ich hier irgendwas, was irgendwie passen würde? Äh, nee. Ich weiß nicht. Er hat das Wort Rassist vergessen und hat irgendwas mit Satanismus vor noch gefaselt, als er das Wort Rassist gesucht hat. Pff, gleich kommt wieder, ich bin Mettler, ich bin tolerant und so. Und Mettler sind keine Rassisten. Ja, 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 genau. Nee, ja, so wird's sein. Scheiße, ich bin ein Rassist? Nö, ich bin kein Rassist. Ich bin genau das Gegenteil vom Rassisten. Ich bin tolerant. Tolerant ist er. Und das kommt von toll finden. Und ich finde mich toll, deswegen bin ich tolerant. So. Und heute bin ich irgendwie mehr auf dem Mittermeier. Das war die falsche Ausdrucksweise. Auf dem Mittermeier? Also Michael Mittermeier? Oder und wieso dann Ausdrucksweise? Oder meint er jetzt wieder die Lautstärke? Ich, ich verstehe ihn so schlecht. Ist der Drache vielleicht ein Spätaussiedler? Oder was ist hier los? Moment. Ja, aber das kommt halt eher auf, auf Mittermeier hin, ne? Als auf irgendeinem anderen. Wie, wie, was? Das gerade war eher der Bembers, das vorhin war. Es war ein bisschen von allem eigentlich. War irgendwie was von allem. Ja. Achtung, Hand geht zum Haar. Hand geht zum Haar. Ja, wie auch immer. Sag dich also, mal. wir gehen jetzt zum Schwarzen zurück. Ich bin auch schwarz Zunge, also macht da nichts draus. So, läuft also so vorbei. Ne? Jetzt wiederholt er das auch noch, dass er das vorbei... Ja, wir haben es doch wirklich jetzt verstanden. Der Schwarze ist am Automaten vorbeigelaufen, ja. Lass dir vielleicht nochmal schön an die Eier hier unten irgendwo an der Kuppen. So, was schon hier so irgendwo... Ja, ich komme nicht nochmal so hoch, ey. Siehst hier irgendwo an der Kuppen kratzt das nicht, was schon da... Der kratzt sich an der Kuppen? Hm. Bist, bist du sicher, dass du noch bei deinem Witz bist? Und nicht bei einer persönlichen Fantasie gerade? <lacht> Ist das immer noch der Witz, der am Anfang, wo der Deutsche, der Russe, der Schwarze und der Japaner, der dann zum Chinesen geworden ist, ist das noch der Witz oder war, waren schon zwei andere und ich habe ganz kurz gerade weggeguckt? Ich hab der kurz Hosen. Ja, da halt hier so vorbei und lässt sie nur in den Kuppen. So, 
Das ist hier ein Automat aus Metall, natürlich logischerweise. Das ist kein richtiges Metall. So, auch wenn es ausschaut. Auch wenn ich für das Zeichen kann, ehrlich. So. Lauft sie vorbei. Lauft er wieder zurück. Schaut sie das Plakat an, was drauf steht. Was für ein Plakat? Ich dachte den Automaten. Und Drache, kleiner, kleiner Schauspielertipp, ne? Ähm, der Automat zur Kamera, bitte. So sehen wir dein Gesicht nicht. Das ist nur auch ganz unverbindlicher Tipp. Ein geiler Fick für 20 Cent. Steht auf der Maschine drauf. Denkt sich, boah, geil, das schon Backen aus. Schiebt ihn mal. Wie bitte? W was ist jetzt wieder passiert? Und jetzt schiebt er was, wo rein und warum, warum wegen 20 Cent? Was, was ist hier passiert? Wo ist, wo ist der Witz hin? Also was ist das alles Teil des Witz, Teil des großen Planes? Das muss ein gigantischer Witz werden am Ende. Jetzt kommt der Stimme und sagt, gib mir sofort an 50er, ich hack dir einen beschissenen Schwanz ab. Wer kommt und sagt das? Und warum? Und warum sagt er das? So, der denkt sich, wo oh, fuck, Alter, mein Gerät, Mann, das brauche ich doch noch. Mein Alter riecht sie auf, wenn ich es nochmal habe. Also geht er her, zack, die, zack die Brieftaschen, schiebt dem Ding an 50 Kanal. So, dann sagt der andere, ey, was hast denn du gerade gemacht? Dann sagt der andere, wer ist jetzt der andere? Wer ist das jetzt? Was ist das für ein Witz? Was ist das, was geht hier vor sich? <lacht> Was ist denn das? Wer ist der? Wieso? 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 Ich hack dir das ab. Wieso? Wieso? Weißt du was? Dann, dann hat er gedacht, wenn ich zurück muss, dann sollen alle. Die anderen, zwei, die anderen drei sind nur wegen weiter hinten. Die anderen zwei. Und der Japaner stellt sich davor. Ja. Ach, okay. Okay, du ruhig atmen, Herr Malzahn. Uh, 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 uh. Die anderen stehen. Also der Japaner, ich fasse nochmal zusammen, was ich verstanden habe. Äh, nee, der Schwarze, Entschuldigung. Der Schwarze, der sich vorher noch an seinen Testikeln kratzte. Das war wichtig, um den Witz nochmal ähm, hier zu präsentieren. Der hat offensichtlich sein Genital in diesen Automaten rein für 20 Cent und jemand anders hat gesagt, ich schneide den ab, es sei denn, du gibst mir 50 Euro und dann hat der Schwarze das bezahlt, damit seine alte zu Hause keinen Stress macht, Zitat. Und jetzt kommt der Japaner. <lacht> also, seid ihr noch da oder, oder also ich kann ja auch sein, dass ich den Drachen gerade nicht verstanden habe. Kann ja immer sein, ne? wenn der Viech sagt, verstehe ich fliege, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Witz geht an, ist, ich bin, geht an mir vorbei. Ich bin nicht die Zielgruppe. Er schaut sich also das Ding so an und sagt, und dann sagt der andere, wer ist jetzt wieder der andere? Hast du denn, hast du denn wirklich 25 Cent gegeben? Und der andere, natürlich habe ich das gemacht. Da hat sich gedacht, wenn ich 50 bleche, dann blechen wir alle 50. So. Der Herr Borne denkt sich, oh, geil, Alter, mal alle, mal alle da haben wir, die will sowieso nur bloß Arme und ich brauche mindestens zwei Arme durch. Also, Will nur noch das Armor, ich habe mindestens zwei Jahre durch. Wie meinen, Herr Drache? Würden Sie das nochmal bitte auf Hochdeutsch wiederholen, damit ihr auch einer wie ich es verstehen kann? Back ihm mal den Schwanz aus und stecken nein, was schon? Back ihn aus und stecken nein. Okay, also der Japaner nimmt jetzt ebenfalls seinen Penis für diesen. Ist das immer noch der Automat, also der Fahrkartenautomat? Und er macht das, weil weil bei seiner Frau zu Hause offensichtlich nicht mehr so läuft, wie er es möchte und deswegen ist es egal, er kann auf seinen Geschlechtsteil verzichten. Habe ich das jetzt auch wieder richtig verstanden? So, jetzt kommt die Maschine wieder. Dummerweise sagt sie Edzettler. Jetzt sagt sie Edzettler. Ja, was sagt, was? Er ist schon weitergelaufen, hat das nicht mitgerichtet. Jetzt sagt die Maschine, ey, Gib mir sofort an Hunderte, oder ich hack dir einen beschissenen Schwanz ab. Sagt die Maschine. Also der Automat redet jetzt und... Drache. Hör mal zu. 
<lacht> wir müssen wirklich miteinander mal ins Gespräch kommen. Um, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr auf dieser Humorebene, mit der wir äh, kommunizieren können. Ich glaube, irgendwas steht noch hinter diesem Witz. Ja, hast du, wurdest du entführt gerade und versuchst uns irgendwie Hinweise zu geben auf deine Erf Entführer? Und das ist so ein, so ein Code, den ich erst dechiffrieren muss, damit ich es verstehe? Ist das ein geheimer Hinweis? So seit 80 Tagen Gefangener der RAF oder sowas? In, geht es in die Richtung, Drache? Können wir irgendwie helfen? Das ist doch, das ist doch kein normaler Witz. Hat er sich wirklich überlegt, so, ich nehme jetzt mal einen Witz auf. Hm, welchen nehme ich? Ich gucke mal im großen äh, Familienchronik-Handbuch Humor der Winklers und dann äh, Seite 7, den nehme ich. Da hat mein Urgroßvater schon drüber gelacht. War es so? oder? Also, ich brauche wirklich Hilfe an der Stelle. Ich sitze hier wie, wie letztens öfter beim Drachen fassungslos und verstehe die Welt nicht mehr. Ja, der Bruder denkt sich, oh fuck, Alter. Ich bin doch sowieso dauernd so geil. Ne, ich lese mal, eine Verzeihung. Ich wollte gerade sagen, der Japaner ist doch schon weitergegangen. Oder was der Japaner? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall. Äh was hast du denn genommen, dass du das wieder vergessen hast? Du musst dir vier Leute merken. Vier. Und ständig verändern die sich. Das ist natürlich dann schwieriger, sich das zu merken. Aber der ist doch gerade schon weitergegangen. Der nächste kam doch schon. Der Asiatisch halt. Wie gesagt, ich habe nichts wie Japaner, ich habe nichts wie Russen, ich habe gar nichts eigentlich. Was? Ich bin tolerant. Ja, das hat auch das. Oh, das Wiederholungsfeld kann ich schon gar nicht mehr lesen. Ja, wir haben es wirklich jetzt gehört. Was sagt er so zu ihm? Alles klar, mein Schwanz brauche ich noch. Schiebt den Ding an 50er rein. So. Wer schiebt jetzt wem das Geld rein? Und warum? Ein Hunderter, Verzeihung. Jetzt ist, ja, so, ich kann nicht mitkommen, wenn du, wenn du dich versprichst, Rari. Hunderter war es ja. Etzela cum der, der Deutsche. Etzela cum der Deutsche. Etzela cum der Deutsche. Ja, und was passiert? Ich habe ein bisschen Sorge, was da jetzt passiert. Können wir nicht sagen, dass das jemand aus Süddeutschland ist? Also so vielleicht aus Franken, aus dem Bereich Franken? Das wäre mir jetzt ganz lieb. Zieh mich da jetzt nicht mit rein. Dann sagt er so. Wie gesagt, ich werde die Russen bevorzugen aus dem Zweite Mal. Ja, es ist ja gut. Bevorzuge die. Der kam jetzt auch noch nicht, der Russe, ne? Bisher war ja der Farbige dadurch und der Japaner, Chinese, Asiate wechselt ständig. Okay, wir sind jetzt beim... Do wir haben jetzt also schon mehr als die Hälfte des Witzes. Ist auch schön. Dafür sind es das nächste Mal die Japaner, dann auch die Schwarzen. Dann sind es erst die Deutschen und dann kommen irgendwann die Chinesen dazu. Die Deutschen. Drachi. Deutschen. Die Deutschen. Hier kommen die Deutschen. Ja, 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 ja. Oder, oder die, wie auch immer. Irgendwas anderes kommt dann dazu. So. Ja, eine Schildkröte vielleicht. Oder ein Pferd. Ist auch egal. Das ist, bei dem Witz ist es, glaube ich, egal. Da hätte ich jetzt auch ein Pferd eine Fahrkarte kaufen können. Oder ein Tisch. Warum nicht sprechende Möbel? Hatten wir doch auch schon bei dir, Drachi. Oh. Der Deutsche hat es ja sowieso immer richtig nötig, was? Der braucht den ganzen Tag, braucht der Sex. Vielleicht doch kein Franke jetzt gerade. Oder Wunschvorstellungen. Drache. Den ganzen Tag. So kennen wir den Drachen eigentlich, ne? Der steht nur noch mal aus dem Bett aus, um ein Video zu machen. Ansonsten ist er den ganzen Tag im Bett. Mit verschiedenen anderen Partnern. Also denkt er sich, als er die Maschine gesehen hat, der, der, Russ, der, der Japaner, der Asiate, hatten, machen wir es ganz unpolitisch, der Asiate hat zu ihm gesagt, Alter, das ist richtig geil, das musst du probieren. Und lauft weiter. Der ist schon lange weggelaufen. Jetzt ist er nochmal zurückgekommen und hat ihm gesagt, das muss... Und warum ist es jetzt, wenn der, wenn der Asiate auch Deutsch spricht, warum ist es jetzt so wichtig, dass es ein Asiate war? Was ist, was ist, was ist der Kern hinter, äh, dahinter? Äh, der Deutsch denkt sich, boah, geil, Alter, das mache ich jetzt nicht. Der Franke denkt sich das, ja? Der Franke. Also, der Franke aus Neustadt an der Eich, vom Altschauerberg, der denkt sich das. 
schiebt gleich ein 50er dann rein. Weil er sich denkt, dann kann er länger, weißt du schon, kann er gleich zweimal. Weil wie gesagt, der Deutsche braucht den ganzen Tag Sex. Dann kann er vielleicht zweimal. Ja, vielleicht kann er zweimal. Also geht er her, schiebt zwar 50, schiebt zwar 20, 25 Cent rein. Auch schon wieder jetzt mit dem Rücken zu uns stehen. Drache. <lacht> Drache. Es ist auch handwerklich nicht gut, was du da machst. Und treibt's mit dem Ding ein paar Mal, hast du schon? Er darf genau zwei Stöße machen. Dann kommt die Maschine wieder daher und... Er, er treibt's mit dem Ding ein wenig. Und er kann genau zwei Stöße machen. Ja, eins oder das andere. Was ist... Oder ist bei dir zwei Stöße es ein wenig treiben? Nur, es ist ja auch eine Zeitsache, aber wir haben wir vielleicht unterschiedliche Auffassungen davon. Okay, jetzt kommt die Maschine wieder. Also die Maschine, die ja auch reden kann offensichtlich, die kommt jetzt auch. Also die kann auch laufen offensichtlich. Ich sag, ey, du bleckst richtig, dein Kollegen habe ich ausgenommen, aber dich, dich lasse ich bluten, du Schwein. Können wir nochmal kurz zurück an den Anfang des Witzes, was für eine Maschine war das nochmal? Das hatte ich jetzt nicht ganz verstanden. Und der, ach du Scheiße, was will jetzt das Viech von mir? Ich hab doch nur mal ein bisschen bimbern wollen. Mhm. Nee, klar. Jetzt kommt die Maschine und beschwert sich. Was ist denn hier los? Sagt die Maschine zu dem, du, du gibst mir 250 Öckne. 250 Öckne? Also Ocken, auf Fränkisch sind Ökne. Oh Mann, Leute, ihr müsst dringend euren Dialekt reparieren, Freunde. Also ganz ehrlich, Ökne? Du gibst mir jetzt 200 Ökne. Ja, ist ja gut, kriegst du. Kriegst, kriegst sogar 300, aber sag Ocken. 250 Ökken oder ich reiß dir den Schwanz nicht nur aus, sondern ich zieh dir den gesamten Dünndarm und Dickdarm aus dem Körbe. Ähm... Eine anatomische Frage an der Stelle. Der Penis, lieber Drache, ist ja nicht direkt mit dem Dünn- und Dickdarm verbunden. Jedenfalls nicht nach meinem biologischen Kenntnisstand. Aber ja, okay. Dann zieht er halt sehr viel kräftiger und sehr viel mehr. Und okay, stelle ich mir gar nicht vor. Also wie reagiert dann der Deutsche auf dieses Angebot des Ausweidens? Und der verdammt. Da kann ich mich gar nicht mehr wie Arschloch benehmen, weil wenn der mir einen Dickdarm rauszieht, dann habe ich keinen Arschloch mehr. Also, dann geht er her. Er schwitzt auch total, ne? Er ist einfach, er ist auch, weil er so drin ist. Meine Herren. Und gibt dem Ding 250 Öcken. Und gibt dem Ding 250 Öcken, ne? Okay. Also, ich bin wirklich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, wo der Witz hin soll. Er ist schlecht erzählt, er ist viel zu lang, er ist handwerklich mit groben Fehlern behaftet, aber wo will er am Ende hin? Kommt wirklich dann noch so ein Turning Point, so ein Twist, bei dem ich denke, oh, es hat sich alles gelohnt, was er erzählt hat, oder kommt am, Anfang, am Ende so eine sehr lahme Auflösung und ich befürchte, äh, ich höre noch weiter. Der Verweiler G. Jetzt kommt der Russ. Die anderen drei hocken sich so dahinter, was schon? Hocken sich so nah und trinken sich. <lacht> Der muss jetzt richtig bluten. Warum denken die das? Und warum kann nicht einfach jemand an diesem Automaten vorbeigehen? Und wieso hocken sich die da wieder hin? Die sind doch schon weitergegangen. Müssen die dann da bleiben? Gibt es einen Zwang für, wenn du jetzt diesen Automaten benutzt hast, musst du in der Nähe bleiben? Was, was, was ist denn da los? Okay, jetzt kommt der Russe. Wie geht ein Russe mit so einer Problematik um? Wie klärt er die Situation? Und der Drache hat ja schon vorweggenommen, dass er den Russen gut darstellen lassen möchte. Okay, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit, Drachi. Der Russe geht her, denkt sich, oh geil, backt ihn aus, schiebt ihn mal. <lacht> diese Realismusvorstellung vom Drachen, die ist echt... Ja, das ist ein alltäglicher Vorgang in jeder mittelgroßen europäischen Stadt. Durchaus. Ja, wie oft denke ich am Automaten, ach nö, jetzt hat da jemand wieder sein Genital reingesteckt. Ach, Mensch, muss denn das sein? Jetzt sagt die Maschine zum Russ, 
gib mir sofort 400 Öcke. <lacht> Und der Russe so, äh, nicht. Du kriegst 400 Ögne in die Fresse. <lacht> Geh mal zu so einem Russen und sag, gib mir 400 Ögne. Der guckt ein bisschen komisch dann. Zu Recht auch, zu Recht. Und der Russe sagt, ne, sch schmettert seine Faust so voll ins Getriebe hinein, was ist schon so voll in die Maschine, so richtig, pow, das, so richtig, dass die Maschine fast umkippt schon und er sich... Und die Maschine schon fast am Schwanz mit umreißt. Und die Maschine schon was? Am Schwanz mit rumreißt? Hat er während des... Ich höre weiter zu. Ja. Hat er das Getriebe in der Hand und sagt, wenn du mir jetzt sofort deine gesamte Kohle gibst, dann reiße ich dir scheiß Ding das Getriebe raus. Dann hackst du keine mehr in den Schwanz ab. Oh Mann, ich hoffe, dass Drache, also dass unser lieber Drache in der Therapie auch dieses Video zeigt. Da muss wirklich was aufgearbeitet werden, ganz, ganz ehrlich. Also er hat jetzt das Getriebe in der Hand. Warum sind die anderen drei nicht auf diese glorreiche, gewaltverherrlichende Idee gekommen, dem Automaten das Getriebe herauszureißen? Und ich habe es jetzt so scheiße erzählt, ich hätte es so sein müssen. Ist okay, du hast das schon ganz gut erzählt. Aber erzähl noch mal, wie es besser gewesen wäre. Wie gesagt, keine Verarsche. Schmaßt ein neues Schalt. Gibst du schon sofort alles an Kohle, was du hast? Sonst reiße ich dich verdammtes Getriebe raus. Hast du mich verstanden? Hat er gerade versucht, einen russischen Akzent nachzumachen? Oh Mann, Drache, das, das wird nicht, wir werden keine Freunde mehr, glaube ich, in diesem, in diesem Video. So, die Maschine lenkt sich, oh fuck, Alter, Mist, der Russe. Hast du schon gewusst, was es ist? Mist, der Russe. <lacht> nicht Mist, irgendjemand ist auf den Trick gekommen, einfach zurückzuschlagen. Mist. Ich dachte, ich könnte hier einfach alle Leute ausnehmen, aber irgendjemand beschwert sich. Der Russe. Sag ich, fuck, Herr Russell, Mann! Hätte ich doch bloß aufpasst, wer als nächstes kommt. So, Kohle, alles rausgeschmissen. Der Russe backt sich, zählt und die anderen sagen, Alter, geil, du hast meine Kohle! Und der Russe, was willst du von mir, Alter? Ich hab meine Kohle, ich hab dem Viech gerade alles abgenommen, was es ab eingestaubt hat. Dem Viech, dem Viech habe ich es weggenommen. Aber wir kommen jetzt in die Interaktion zwischen diesen vier Protagonisten, die er am Anfang aufgebaut hat und ausgestattet mit zumindest Nationalitäten oder zumindest in die Richtung gehend. Ähm, okay, jetzt gibt es ein kleines Streitgespräch am Ende. Die wollen ihr Geld haben und der Russe möchte es nicht zurückgegeben. Ich, ich glaube, wir sind jetzt beim Höhepunkt des Witzes angelangt. Sind exakt, zähl da durch. Ja, mal sehen, 250... Ja, 100er, 350 und der 50er. 250 und ein paar Hunderter, ja, 350. <lacht> ja, wie viele Hunderter sind es von 250 auf 350? Antwort, ein paar. Ja, das sind genau 400 Öcken, Alter. Doch. Öckne, Öckne. Doch, das sind genau 400 Öcken, was schon. Ey, 400 Öcken, Mann, nur weil ich den... Teil angedroht habe, ich reiße ihm das Getriebe raus. Stimmt denn 400 eigentlich? Ich habe die Zahlen wieder vergessen. Aber haben denn der, 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 der Schwarze, der Japaner, Afrikaner, äh, Schwa äh, Japaner, Chinese und der Deutsche, haben die zusammen 400 Euro da, also irgendeine in den Automaten gesteckt? Ist das so? Hatte der eine nicht schon 250 und dann 100? Also müssten das nicht mehr sein? Und die anderen... Aber das, die Kohle hat er doch vor uns! Naja, wäre nicht so blöd gewesen und hätte der Letzte, der, der dran war, den Teil versucht, das Getriebe rauszureißen, dann hätte er sowohl seinen Schwanz als auch die Kohle. Tschüss! Ja, und so war das, dann, so war das Ganze dann vorbei. Weh, der Witz ist jetzt vorbei, Drache. Dann, dann schüttel ich dich und werf dich aus dem Fenster hier. Ja, das war jetzt nicht unbedingt. Vor allem nicht so, wie ich erzählt habe. Aber trotzdem ziemlich geil, hätte ich gesagt. Äh. 
Dra Drache. Drachi, wir müssen reden, du. Ich, der war wirklich jetzt nicht gut erzählt. Der Drache, mir fiel gerade, ich bin echt sprachlos. Das war jetzt, das war, das war noch nicht mal ein Witz. Ein Witz ist ja immer, wenn was unerwartet ist, ist eine unerwartete Wendung. Ja? Das war nicht unerwartet. Das war schlecht, einfach schlecht. So, da ich hier eine Stunde für den Witz brauche, weil ich den extrem erzähle, die extremen Witze. Nee, du hast ihn extrem schlecht erzählt. Extrem unterirdische Erzählung eines Witzes. Ich glaube, es sind ja nicht sogar die ganzen Folgen. Ich habe jetzt vier Stück oder so aufgenommen oder fünf Stück am Stück. Er hat vier oder fünf Folgen von derlei Witzen aufgenommen. Mir wird schlecht. Ich hoffe, du hast das jetzt gerade übertrieben. Und hast das nicht getan. Und auch noch hintereinander aufgenommen. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ganz ehrlich. Das ist, ist, man bräuchte mehr jetzt mehr Synonyme für schlimm. Es ist einfach schlimm. Was würde Ani der Geil sagen? Junge, Junge, Bruder, was hast du getan? Äh, der erste war die Schnecken schmecken, mein Schnecken schmecken, lecken, mein Schnecken nicht schmecken. Das war schon ein Witz. Das war kein Witz. Der zweite war, keine Ahnung, der, der dritte war leider ein bisschen ein Bemba-Style, was eigentlich gar nicht sein sollte. Was für ein Style? Ein Bemba-Style? Äh, ja. Den zweiten hat er auch wieder vergessen. Was, wo ist er bei seinen Gedanken auch schon wieder? Ablenk Ablenkung, abgelenkt. Und jetzt überlege ich immer, was ich als nächstes mache. Ganz ehrlich? Wohnung aufräumen, halbwegs aufräumen, Videosachen zusammenstellen, erstmal wegräumen, zum Jobcenter gehen, sagen, dass du unbedingt, unbedingt was Geregeltes brauchst, weil dein Leben gerade aus den Fugen gerät. Das wären drei Schritte, den du jetzt machen könntest. Vielleicht schneide ich ja alles zusammen. Das würdet ihr dann sehen. Zum mm. Schneiden, Rändern, Hochladen. Danke. Vielleicht schneidet er einfach alles zusammen. Hat er sich wirklich überlegt, diesen, wenn Schnecken hinter Schnecken lecken, diesen, diesen Spruch als Witz, als einzelnen Witz hochzuladen? War das sein Plan? So ein YouTube Shorts gab es damals noch nicht, aber war das seine Idee? Das die ersten, die letzten zwei schneide ich vielleicht zusammen zu Arm. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauer. Ja, ganz, ganz ehrlich, aber nicht nochmal auf deine Witzvideos klicken. Wai, ja, 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 ja. Metal, Leute. Und nicht vergessen, die verdammten Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken lecken. Weil die Schnecken nicht schmecken, merkt's euch, Mann. Die einzigen Schnecken, die schmecken, die sind in Frankreich. Jetzt wird es auch so ein bisschen creepy, ne? dass er nach vorne kommt an die Kamera, zum dritten Mal sein Gedichtchen aufsagt aus der vierten Klasse, was er da mal auswendig gelernt hat. Drache, bitte geh wieder ein bisschen zurück, du machst mir ein bisschen Sorge. Du, es fühlt sich nicht gut an, wenn du so nah an mir dran stehst gerade. Ein bisschen, zwei Schritte zurück, bitte. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Aber, oder... Rennen im Minirock durchs Dorf. Wie auch immer. Was für ein Minirock jetzt schon wieder. Und in Schnecken in Frankreich und so. Der, der, der Typ, der war noch nie in Frankreich. Der hat gar keine Ahnung von irgendwas. Ah. Bis dahin, Metal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal und dann hört das Video auf. Zumindest wirklich geschnitten am Ende. Ja, ich bin. Ich, ich bin echt durch jetzt. Ich bin echt durch. Das, so, so ein Video angucken, das nimmt einen richtig mit. Und ich frage mich, wer das anguckt und, also erstens frage ich mich, wer das anguckt und durchhält, ohne es zu kommentieren. Wer einfach da davor sitzt, so stattdessen, oder und nicht eine Serie anguckt, irgendwas Schönes anguckt, das Leben erfreut rausgeht, die Sonne. Und zweitens, wer, wer, wer guckt das an und denkt sich, 
Ach, ach der Drachenlord. So, der macht ja ganz gute Videos. Ist, ist guter Content. So, ja, da lasse ich mein Abo da. Wer macht denn das? Wer? Also, ich bin wirklich schlimm. Junge Bruder, alles zusammen. Und ich, ja, ich mache jetzt noch ein musikalisches Stück. Kann ich als Musik heute die Gitarre einfach ein paar Mal auf den Schreibtisch schlagen? Wäre das in Ordnung? So, so fühlt sich zumindest mein Kopf gerade an. Das wäre jetzt die passende Musik. Ach, Leute, das war ein Scherz. Hier werden keine Gitarren kaputt gemacht. Ähm, kannst du bitte mal die Trümmer auf... <lacht> <lacht> so, Smash It Alarm, der Drachenlord und die Witze. Wenn du nen Witz erzählst, solltest du ihn kennen. Sonst ist das nicht so lustig. Achte auch darauf, dein Mikro zu justieren, dann versteh ich dich auch akustisch. Vermeiden solltest du, vom Thema abzukommen und dich im Unnützen zu verlieren. Sprich den Witz am besten noch dreimal vor, dann kann dir auch nichts passieren. Und dann zum Schluss kannst du, und das ist wichtig, noch eine Kunstpause machen. Achte auf dein Timing und führ uns zur Pointe und die Leute werden lachen. Es spielt einen Unterschied, woher die Leute kommen und um wen es sich grad handelt. Was ist ihr Antrieb? Was ist ihre Intention? Gibt es einen Punkt, an dem sich alles wandelt? Und setzt du dich über diese Regeln hinweg und möchtest den Drachenlord weggehen? Dann, mein Freund, sind wir alle genervt und werden angestrengt die Augen verdrehen. Witze erzählen, das muss gelernt sein. Mein Fazit lautet deshalb reiner. Lass es sein. Keine Witze mehr, bitte. Ist ein gut gemeinter Rat, Rainer. Ja? Mach was anderes. Einen englischen Channel vielleicht. Oder was ganz anderes. Kein Channel mehr. Wäre doch auch mal was. Hm? Okay. Also, ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Mit euch kann ich es ertragen. Dankeschön für eure Kommentare. Die geben immer Mut und Energie. Wir sehen uns, wir hören uns, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Metal. Oh.